ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಐ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸೆಪ್ ಆಪ್ ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಆಫರ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯುವ ವಿಕಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಟಿಎಂ ಕಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ಜೀರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ Access to branches on all 365 days. Open an account now. For more information, visit to nearest branches. Hello everyone, Namaskar. If you are a person who is 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 a person. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಆದ ನಾನು ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯುವ ವಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುಡಗದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಾಯಿರಮಠ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿ ಗಣ್ಯರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಕಲ್ಮಠ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಯುವ ವಿಕಾಸ್ದ ಸರಣಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಯುವ ವಿಕಾಸ ಸರಣಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಲಿಂಗಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಇವರು ಇವರ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕದಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಮಿಸ್ಟಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯಾಕೋ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತರು ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಐ ಎಂ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರಿಸರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆರ್ ಎ ಜೆ ಜರ್ನಲ್ ಚೆನ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪದರ ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ಭೌತಿಕ ಪದರದ ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎ ಯಾರ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ಲೋಟಾಗಿ ಲೈಟೇನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ದಿನ ದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬರವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಮೂಲತಃ ಹೊಸಪೇಟೆಯವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಿ ಜೆ ಎಸ್ ಮೋಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುದವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಡುಗನೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮೂಲತಃ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನವರು ಇವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಂಧೂರ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ನಂತರ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚೌ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏರ್ಮಿಟ್ ವೆಬ್ನಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಆಮಂತ್ರಿತರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಹಕರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವನ್ನು ಇವತ್ತೊಂದಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸತನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾನುಗುಣಕ್ಕ ಒಳಗಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೆತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯುವ ವಿಕಾಸ ಸರಣಿಯ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ
ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಸುಗಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏಳು ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ ಏಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳು ಅದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ವಿಕಾಸದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ರವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಕರಿಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೇರು ಅಥವಾ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗೌರವಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಕಾಸ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತ ಶ್ರೀ ಗುರುದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರಾವ್ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂವಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಯುವ ವಿಕಾಸ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಯುವ ಜನರನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ತರಬೇತಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನರನ್ನ ಕಾರ್
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳು ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನೆನಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂತಹ ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಹ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಥಿ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ Please come. Mobile banking. Banking at your fingertips. Fund transfer, balance and query, mini statement. Download app from Play Store and Apple Store. ATM come debit card. It's a multi-purpose case. Cash withdrawal. Purchase at online. Purchase at POS. Card safe app for card security purpose. block and back card by yourself the transaction limit stop being victim internet banking account view real time balance view yum passbook download statement upi link your account to any upi payment app google pay phone pay paytm experience the convenient digital banking channels For more information please visit your nearest branch. Vikas Bank Belli Habada Samrama Varshada 365 dina rajarahit seve ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಆರ್ಡಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಮುದ್ದತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಗುರುದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಯುವಕರ ದಿನ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಬುಧವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಯುವಕರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿಜನರಿ ಥಾಟ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಕೊಡಿಗೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಈ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಮದರ್ ಥೇರಸ್ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಕಂಟ್ರಿಗೇನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಇರ್ತವೆ ಹಂಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಗೆಜಿಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಇರ್ಬೋದು ಪೈ ಎಸ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅದ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಬೆಮ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಬಿ ಇ ಎಲ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ
ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರು ಬಂಗಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪವರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇರುವೆ ಓನ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸು ಕಂಡಿರಿ ಈ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇವೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗೆ ಎಬ್ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಸಲುವಾಗಿ ಪವರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಂತ ನೀವು ಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಚ್ ಇಂಚು ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಮಗ್ಗೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಅದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಹಳೆ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೋಬಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದೇನೋ ಇವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಲೇಬರ್ ಬರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬರ್ಡನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ
ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮುದ್ರ ತಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾವ ದಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ದಡ ತ ಸೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಗೈಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೂಟ್ನಾಗ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ದಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಬ್ರಷಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಷಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅದರವೈಸ್ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೆಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮುಂದೇನು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಬುಕ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೊನೇಟ್ ನೈನ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೀಡ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ನ ಹತ್ತು ಸರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವಾಗೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಹತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಬುಕ್ನ ಹತ್ತು ಸಲ ಓದೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ವನ್ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷಮತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿಯರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಎರಡು ತಾಸು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಸಬರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಧೂಳು ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರೊಳಗೂ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನನ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಮೂರು ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಂಡ್ರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೋಗ್ರಫಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೋಗ್ರಫಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಝೋನ್ಸ್ನಾಗ ಝೋನ್ ಒನ್ ಝೋನ್ ಟು ಝೋನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಝೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಜೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದಂಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಅದೊಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟೇಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಓದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೂವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ನರಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ನರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಳ್ಳ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿ
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಬಂದನಂದರೆ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ಲ್ಯಾಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಹುಡುಗ ಇಂಟ್ರೂವಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಇರಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೂವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಭಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಾಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತಂದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಮಗು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿದು ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರೂವಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೇ ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿರೋ ಸಾಲದು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೂವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಬರೋದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ದೇಶಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇರ್ತವೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಭಾಳ ಖತರ್ನಾಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ದೇ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಸೇರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಾ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ತಾಸು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಅದರಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಅಂತ
ஹலோ ஹலோ சுகுமார் ಆತರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಏನು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಗೆದ್ದು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನೋಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಜಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಬ್ಬದೊಳಗೆ ಕುಂತು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮರಿಬಾರ್ದು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಬರಬೇಕು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಏನ್ರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ ಬಟ್ ಅವಮಾನ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಹೋಲ್ ರೂಟ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಹೊರಗ ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಸರೇ ಗಾಂಧಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಅದು ರೂಟ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಒಂದು ಸಲ ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಐತೆ ಅದ್ರ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಲೆಸನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ಥರದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೆಸನ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಓದ್ತೀರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಾಗ ಏನೇನು ಹೇಳಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ವೇದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇದಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಇರ್ತಾನೆ ವಿಲನ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ
ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಅವರ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ ನೇರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಹ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇದು ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಶೋ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಶೋ ಒಂದು ಎರಡು ಶೋ ಹಂಗಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಭಾಳ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟಫ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಅವರ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ವಿ ಝೆಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ದವರು ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಸೇರಿಸಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಫ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಅದರ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೇಷ್ಯೋದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಯರ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಮೀನ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವು ಬೇಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದು ಏನು
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಈ ಥರದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಸನಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ದಯಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೇನೋ ಇರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಏನಂತ ರೈಲ್ವೆ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ನೋಡಿಸ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಟ್ರೈನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದೈತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಮನೇ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ದು ಎಥಿಕಲ್ ಡೈಲಮ ಇರುವಂಥವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಕೂದಿ ತೆಗೆದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೈಟಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇ ಹಳೆಯದೊಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆಗ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ
ಐಡಿಯಾಸು ಲಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇದರಿಂದ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕಂತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೂ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಟ್ಟರ್ನಾಗ ಭಾಳ ಹೊಲಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ದೂರಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿನ ಗಟ್ಟರೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯುವಕರು ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಬರ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇನೈತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ನಾವು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಒಡ್ಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಥಿಕ್ಸು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಮ್ಮದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆ ವಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ದೂರ ಓಡೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಜುಬರ್ಕರ್ ಗತೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಡೀ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತೈತಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನೋ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಏನಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಕುಂತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ತ
ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ನೆಸ್ ರೀತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದೀವಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಾವು ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲುದಾರ್ರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗದಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ನಾಗ ನಾವು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ದೊಂದು ಕೈ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಾಸು ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಾಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದೋಣ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ನಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಬಿಡ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ ನೀವು ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಇರಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾಲೆಜ್ 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 ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನಾಗ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಯಬಲ್ ಇತ್ತು ನಡೀತದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕರೋ ಕರ್ತ ಮತ್ ಬನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಣಪಡಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ರಾಜ್ ದೇಸೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ ಬಯಸುವವರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರೈಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಥಿಯರಿಗಳ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಥೇರಿ ಆದ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದೇನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿವ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೋಲ್ ಮೂವತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಯೂಶಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಏನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಎಂಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಅದರದ್ದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಶಲಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಇಂಥ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಓದೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ರೂಷಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಏನು ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೆಯೋದು ನಾವು ಸೊ ಆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ನ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಒಂಥರ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಆ ಥರ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಭಾಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಹೋಲ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪೇಜ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದು ನಾವು ಹೋಲ್ ಬುಕ್ನ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಟೆನ್ ಪೇಜ್ನ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದು ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ಇದೊಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕದ ನಿಲುವು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ
ಏನಂತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ನಾವು ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಏನು ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅದು ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಬಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ದವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲುವು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ತಂದು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಅರವಿಂದ ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಗುಡದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತ ಹಾಗೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಏರ್ ಮೀಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಯುವ ವಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಎಲ್ಲನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಥರ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗಿನ ಜರ್ನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ತುಂಬ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಅರವಿಂದ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗುಡದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವಾದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಯುವಜನರ ಕುರಿತಾದ ಯುವ ವಿಕಾಸದ ಸರಣಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಂದು ನಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರದಂದು ಇದೇ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಐದರಿಂದ ಆರು ಮೂವತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ವಂದನೆಗಳು ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಗಳ ವಿಕಾಸ ವಿಷಯ ಸಹಕಾರಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರಕಾರ ಸಹಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್